everyone, Ati Myra here and for today's video, another Gcash scam story guys. This is actually the fourth Gcash scam story dito sa channel natin. If hindi mo pa napanood yung first, second at saka third Gcash scam story, then ililink ko na lang sa baba yung mga videos. Pero for today's video, um, yung sender natin, nag-share siya ng kanyang experience kasi nga na-scam din siya. Personal experience niya guys ha. And um eto nga, nauuso nga ngayon itong Facebook online seller na scammer. Pero, I'm not so sure kasi as you can see dito sa page, ito yung um, nag-scam po sa kanya at marami pang actually na-victima niya nito. So, kung makikita mo dito, Korean yung name ng kanyang online shop at kung babasahin mo siya in Chinese, I mean Chinese pa naman. In Korean guys, it's gadget to. It means gadget. Phones shop online. Tapos, meron pa silang website guys. So, https gadgetworld.shop And, as you can see, meron silang 4.4k likes. Grabe ang dami. Mapapaisip ka, okay, I think it looks legit naman. Pero, huwag tayo agad maniniwala kasi marami din talagang nabibiktima sa mga online uh, sa mga online na mga bintahan. ba? Marami din actually yung mga legit, pero marami din yung mga legit na scammers. So, mag-ingat po talaga tayo. Kawawa yung mga legit na mga sellers talaga sa Facebook kasi natadamay din sila, right? Pero anyway, yung modus naman nito, ipablock ka daw after mong makabayad. So, anyway, guys, so much for that. Um, if you're interested to know this story, then please keep on watching. So guys, by the way, napanood nyo na ba yung first Gcash Cam story natin guys? Kasi almost the same siya ng story dito. Kasi sa Facebook din um, nangyari or fa sa Facebook din siya na scam. Pero yung kaibahan dun sa first kasi is um, sinasabi dun na free 200 pesos Gcash money. Diba? Pero dito parang legit siya na online shop. Kunyari, we don't know exactly kung meron talaga silang totoong products pero parang nagbebenta sila ng phone sa kanilang Facebook page. Okay? Tapos ganito yung magiging style po nila. Ito yung sample post po nila due to increasing returns of packages. I will no longer offer cash on delivery and cash on pickup. I'm very sorry but this is too much loss for me. To those bogus buyers who are rude enough not to claim their packages, I will ban you and never entertain you in my page. Sorry but naghahanap buhay po ako. No to bogus buyers. So yun po, yun po yung kanyang way of um you know, maybe making people believe na talagang legit sila, meron talaga silang products, meron talaga silang binibentang phone sa kanilang page, right? So, imagine, hindi na daw sila tumatanggap ng cash and delivery and cash and pickup. Pero ang tanong, tumatanggap nga ba talaga sila ng cash and delivery and cash and pickup? If they are really scammers po talaga, right? Pero later, alamin natin kung talaga mang scammers sila kasi based dun sa sender, medyo marami dong na ano eh, marami na biktima, hindi lang siya. Meron din siya nakausap na, na mga victims din as well. So, eto, nag-post siya. It's another person, hindi ito sender guys ha, pero sabi niya sa post niya, huwag po kayo makipag-transact sa mobile shop na ito. Dahil scammer po yan, nagtatago sa pangalan na Carlo Garcia, Alexa Ponsal, and Alexa Cruz. Magpapapayment first yan, sasabihin na once paid ship agad. Pero pag nakabayad ka na, ipablock ka na. Nakakalungkot yung ganun, ba? And, eto, shinare din niya. Kasi, siguro, nag-search din itong sender ng mga nabiktima nitong um, online shop na ito. So, sabi dito, yung isa pa doon, sana scam niya, mga nganak next month, wala talagang awa. Imagine. Tapos, ito yung sample. Ayan, 10K una, ma'am. Okay, ma'am. Tapos, pinakita yung receipt. Then, ito. Sa Paymaya to eh. Right? Okay. So, here it goes, guys. Hindi lang ito Gcash scam story. Kasi, pwede siyang mangyari sa kahit saan. Basta online. For example, itong case na to is Paymaya. And then, yung sa sender ko, sa Gcash po siya nag-send. And, merong case dito. 
Uh, merong case dito guys na later papakita ko sa inyo. Pero anyway, ito naman sinabi niya, pag mag-inquire ka at di agad babayad po post ka sa wall niya, so para mapapahiya pa yung nag-inquire, ba? Diba? And ito yung sample na text, I mean na chat nila guys, nitong gadget. Ayan. So, paid today, 13,850. Tapos, hindi to sa sender ko, guys, ha? Sinend lang sa kanya nung nakausap niya na na-scam din. So, ito yung pag-uusap nila nung online seller. Ito, naka-blue, sabi niya. Wag, wag niyo po ako scam, madam. Wala akong pera. Isa uli yan sa kanila. Wag mong please lang po, madam. Tapos, sabi dito, hello, tomorrow pick up na Ninja Van. Inantay namin sila, 1 to 4 p.m. Pero, regards sa message nila, Monday pick up sa Quezon City area. Macho Manila lang sila nag-pick up kanina. Tapos sabi dito, may nabasa po ako dito, dam. Please lang po, huwag niyo ako scam, madam. Tapos ito yung sample na um, cash out. Cash out ba? Or parang pay out. Parang ganun. So, via ML Quarta padala. Pero as you can see, guys, dito sa merchant name, it's Betur INC. And alam natin, pag Betur INC, that is coins.ph. Okay, so pakita ko sa inyo dito, guys. Um, eto kasi yung nangyayari, parang coins.ph ng online seller, itatap niya yung um, cash-in. Magka-cash-in siya, tapos pipiliin niya yung mlulier, tapos eto yung may transaction code na lalabas, eto yung ibibigay niya dun sa victim, okay, sa gustong bumili ng phone with the amount of course. So, pag send ng ganyan, pupunta ngayon yung customer dito sa Amlulier magpapadala ng pera with this transaction code and kita nyo naman yung amount, yan po yung pinadala, right? So, very successful po talaga na na-send po dun sa online seller yung pera. And, ayan na nga, better INC yung merchant name. So, ibig sabihin sa coins.ph naman ito. Kanina, pay maya ito, coins, tapos yung sa sender ko, sa Gcash na po pinadala. So, and ito naman continuation, bakit niyo po isisin? Ma'am, ano na? Scam po ba ito? Report ko na kayo sa mga police po. Post ko na kayo. Mga walang awa kayo. Mga kupal, bakit hindi kayo nagre-reply? Wow, ang galing nyo. Napakagaling ninyo. Para hindi na na-send. So, ayun, most probably, na-block na po daw siya nito. Okay? So, ayan po yung online seller po or online shop. Let's see. Check natin itong HTTPS. Ganyan, gadgetworld.shop. Ayan po siya. 4.4K likes po siya. Okay? So, So, guys, check natin itong website na to kasi medyo na-intriga ako, guys. Gadgetworld.shop daw po. So, check natin. Okay, so HTTPS. Uh -huh. Ayan, sensya na kayo guys. Ha? Gusto ko na talaga ipakita sa inyo. Gadget World. Uh -huh. Gadgetworld.shop. Ayan, and then here. Search natin kung may makikita tayong information na relevant po. Okay. Maganda yung online shop po, guys, na merong website kasi parang, oh, okay, this is legit. Mapapaganon ka talaga. So, meron talaga, guys, meron talagang gadgetworld.shop po na website, one-stop gadget shop, and kung titignan natin, it looks legit talaga, guys, kasi meron talaga silang mini vacuum cleaner, mga holder, ganyan, at hindi lang siya phones, guys, kasi meron din silang mga ganto like shaking head figure car ornament, Ayan, and then meron din sa mga coolest gadgets, pero nakapeso kasi meron sila, I believe guys ha, this is an international po na shop, alright? Pero meron din sila in Philippines, so kahit nasa Pilipinas ka, pwede ka maka-avail nito. Pero, kung check natin dito sa customer services, later, ayan, check natin tong customer services nila, please bear with me, ayan, contact us, check natin... Ayan, guys, ways to contact us. It's an international number. Tapos, it's uh, from Dubai, UAE po. Okay? So, ayan. It's really legit, guys, as you can see. So, ibig sabihin, if this is really the, the website po, nung um, gadget online shop na yon, guys, kanina na pinakita natin, kung saan natin kinuha yung website na to, alright? Kung talagang sa kanila to, then bakit um, tumatanggap sila ng cash, I mean, ng let's say, payment first before delivery, right? Kung meron naman silang website na ganito, where you can actually pay here, right? You can actually do your payment here, guys. Tumatanggap din sila ng PayPal. So, why is that? So, guys, nandito tayo sa Facebook at nag-search na ako ng Gadget World Shop. 
Okay, so as you can see, meron ditong gadget shop. Of course, hindi yan. Gadgets World. Bakit may S, di ba? And then, ito, Gadget World Shop naman. Pero, 425 likes lang. Gadget World, 19K. Pero, ito yung mas nakapansin ng attention ko. Nakapansin ng attention. Tama ba yung Tagalog, guys? Okay. So, mas napansin ko to kasi, ito ay same po nung nasa website. Itong logo na to. So, I'm thinking na parang ito talaga yon 3K likes lang siya. And, March 25, ayan, meron silang mga products na ganyan. At, meron talaga silang nilalagay na website nila, gadgetworld.shop. Okay? And, meron din silang, I mean, meron din dito gadget and gear. Gadget World. So, actually, maraming Gadget World, ano? Ayan. Pero, yun nga, same ng logo po is ito po, itong blue na parang, ayan. So, try natin, open natin if this is really the one, guys. So, Gadget World, Shopping and Retail. May 3,000 likes po siya. And, mabagal ang net ko. Tama ba yun? Okay, guys. So, I'm back. Open lang natin. And, uh, ayan nga. Dubai, UAE nga. At, meron din talaga silang website. Gadgetworld.shop talaga. So, naniniwala ako dito sa Facebook page na to. Sa kanila talaga yung website na nakita natin kanina, guys. Okay? Because, as you can see, ito yun eh. Nakita natin to kanina doon. Right? Itong watch na to. Watch ba yan? Ay, hindi pala. Pero, ayan. I'm convinced, guys, na ito yung website na yun. Alright? Kasi UAE din eh. And then, ayan, may mga... Ayan. Meron actually link na magdadirect sa atin dun sa website na yun talaga. So, with that being said, guys, I'm thinking na yung yung finiture natin na Facebook or online seller kanina is just, I mean, that Facebook page only used this Gadget World that shop na website. Nilagay niya lang, kinapipaste niya lang, nilagay niya lang sa kanyang Facebook um, shop. Okay? So, that's really, really bad, guys. Meron bang ano doon? Something? Because it's not good, guys, to put a website and own it as your own kahit na hindi naman. ba? 